హలో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనం నాన్ లీనియర్ పీడీని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఇంతకుముందు లెక్చర్స్లో మనం లీనియర్ పీడీ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో డిస్కస్ చేసాం ఇది కంప్లీట్గా నాన్ లీనియర్ పీడీ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోగా మీరు ట్రీట్ చేయొచ్చు ఎస్పెషలీ నాన్ లీనియర్ పీడీ అంటే ఏంటి అది ఎన్ని ఫామ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది దాంట్లో ఫామ్ వన్ గురించి వీళ్ళైతే బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో నాన్ లీనియర్ పీడీ అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ పీక్యూ పీక్యూ ఫస్ట్ ఆర్డర్ పీ అంటే డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ క్యూ అంటే డో జెడ్ బై డో వై ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ డిగ్రీ అంటే పీక్యూ అని లేకుండా పి ఇంటూ క్యూ అన్న సెకండ్ డిగ్రీ అంటాం పి స్క్వైర్ క్యూ స్క్వైర్ పి క్యూబ్ క్యూ క్యూబ్ ఇలా ఉంటే ఒక ఈక్వేషన్ పి స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు వన్ నాన్ లీనియర్ P into Q equal to 1, non-linear. P square X plus Q square Y equal to some X square plus Y square, non-linear. P square Q square lo unna, P Q lo product lo unna, then you want to want a non-linear PDE. E non-linear PDE, we have six forms lo exist out in there. First form is only P Q unte, and then you can see two examples, P into Q1. P square plus Q square equal to M square, P square plus Q square equal to 1 plus M square, ila unte. పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ వై ఈక్వల్ టు జీరో ఇలా ఉన్నటువంటి ఏమంటాం ఎక్స్ వైలు కూడా ఉండవు ఓన్లీ పిక్యూ దాన్ని మనం ఫామ్ వన్ అంటాం ఫామ్ టూలో పిక్యూతో పాటు జెడ్ ఉంటుంది ఫామ్ త్రీలో మీరు ఎక్స్ పి వై క్యూ జెడ్ ఉండదు విచ్ డు నాట్ కంటైన్ జెడ్ జెడ్ ఉండదు ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఉండవు ప్లస్ ఎక్స్ పి వై క్యూ మీరు సపరేట్ సపరేట్ రాయచ్చు దీన్నే వేరియబుల్ సపరబుల్ అంటాం మెథడ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ వేరియబుల్స్ సపరేట్ చేసే మెథడ్ అని కూడా చెప్తాం దీన్ని So coming to this one, this form is not exactly the form, so this is a clearite form. So next, coming to type 5 and type 6, this form is not exactly the form, x power np, y power np, p, z power m, all of that. We will reduce the form in the previous forms, we will reduce the form in the previous forms, and we will use the form in the previous forms. And then, up to form 4, we will clear the form in the previous forms, form 5, form 6 is nothing. ఓకేనా సో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ వన్ గురించి మాట్లాడతాం అంటే ఈ నాన్ లీనియర్ పీడీ ఎప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫామ్ వన్ లో ఉంటుంది అంటే నేను చెప్పాను ఈ నాన్ లీనియర్ పీడీ విచ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ పి క్యూ అంటే పి ఇంటూ క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ పి స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వైర్ ఇలా ఉంటే అలాంటి నాన్ లీనియర్ పీడీని మనం ఫామ్ వన్ లో ఉంది టైప్ వన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ వన్ అంటాం సో అలా ఉన్నటువంటి నాన్ లీనియర్ పీడీని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి హౌ టు సాల్వ్ ఇట్ అంటే సో సొల్యూషన్ చెప్తున్నాను నేను ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరోని సొల్యూషన్ అనుకోవాలి బీ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ గివన్ నాన్ లీనియర్ పీడీ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫామ్ వన్ ఓన్లీ పీక్యూ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే స్మాల్ పి ప్లేస్ లో స్మాల్ పి ప్లేస్ లో ఏ రాస్తాం ఓకే అలానే స్మాల్ క్యూ ప్లేస్ లో బి రాస్తాం అంటే డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఏ అనుకుంటాం డో జెడ్ బై డో వై బి అనుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇన్ గివన్ పిడి మనకి ఇచ్చిన పిడిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది ఏ బిల్లోకి వచ్చేస్తుంది మొత్తం పిడి మొత్తం అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఫైండ్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ బి వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కొని అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి విచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ విచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ అదే మనకు కావాల్సినటువంటి సొల్యూషన్ సింపుల్ గా మూడే స్టెప్ లో జెడ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ని సొల్యూషన్ అనుకొని పి ప్లేస్ లో ఏ క్యూ ప్లేస్ లో బి రాస్తే మొత్తం మనకి ఇచ్చిన పేడి ఏ బి లోకి వస్తుంది బి వాల్యూ ఏ లో కనుక్కొని జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి లో రాసాను షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు సింపుల్ ప్రాబ్లం సో నేను ఒక ప్రాబ్లం రాస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇలా ఉంది ప్రాబ్లం సాల్వ్ పి క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ పి ఇన్ టు క్యూ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ పిక్యూలు ఉన్నాయా ఓన్లీ పిక్యూలు ఉంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్ వన్ సో దానికి ఏం చేయాలని చెప్తున్నాను నేను సో లెట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈజ్ ద సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ అనుకున్నాం అనుకున్న తర్వాత రైట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పి ఏ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పి ఏ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్యూ బి మనకి ఇచ్చిన పిడిలో పి ప్లేస్ లో ఏ క్యూ ప్లేస్ లో బి రాయండి రాస్తే ఏ బి ఈక్వల్ టు వన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీని నుంచి బి వాల్యూ ఎంత బి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఏ ఇప్పుడు ఇక్కడ బి ప్ల
రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఏవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఇదే వెరీ సింపుల్ అంటే మనం ప్రాబ్లం చూస్తే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇది ఫామ్ వన్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది ప్రాబ్లం సాల్వ్ పి స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఎం స్క్వైర్ పికి క్యూకి స్క్వైర్ ఉందా నాన్ లీనియర్ స్క్వైర్ లేదా ప్లస్ ఉందా అది లీనియర్ ఇంతకు ముందు చెప్పేది ప్రోడక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇలా ఉంటే మళ్ళా నాన్ లీనియర్ కిందకు వస్తుంది డిగ్రీ టూ అవుతుంది డిగ్రీ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఓకేనా నాన్ లీనియర్ అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం సొల్యూషన్ లో లెట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ బి సి ఈజ్ సొల్యూషన్ అనుకుంటున్నాం లెట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈజ్ సొల్యూషన్ అనుకొని సబ్స్ట్యూట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ పి ఏ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్యూ బి రాసానంటే ఇక్కడ పి ప్లస్ లో ఏ క్యూ ప్లస్ లో బి రాయండి ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బి స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఎం స్క్వైర్ దీని నుంచి b వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోండి బి స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఎం స్క్వైర్ మైనస్ ఏ స్క్వైర్ అదే ఈ స్క్వైర్ నెట్ సైడ్ పంపిస్తే స్క్వైర్ రూట్ అవుతుంది సో బి ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎం స్క్వైర్ మైనస్ ఏ స్క్వైర్ సో ఫైనలీ రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ బి వాల్యూ బి రూట్ ఆఫ్ ఎం స్క్వైర్ మైనస్ ఏ స్క్వైర్ ఇన్ టు వై ప్లస్ సి అర్థం కాదు ఇలా మనం చాలా ఈజీగా నాన్ లీనియర్ పీడీని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఫామ్ ఫామ్ ఐడెంటిఫై అయితే ఆ ఫామ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది నాకు నేను టెక్నిక్ చెప్తున్నాను విచ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ పిక్యూ పిక్యూ మాత్రమే ఉంటే ఫస్ట్ ఫామ్ ఓకే నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో సెకండ్ ఫామ్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకుందాం సెకండ్ ఫామ్ అంటే ఎక్స్ వై మాత్రం ఉండవు జెడ్ పిక్యూలు ఉంటాయి ఓకే